Hi friends, we will see this video in the next video. We will see this video in the next video. That is the option of the edit menu. We will see the option of the edit menu. We will see the option of the select all option. Object, Text, Guideline. We will see this video in the next video. We will see this video in the next video. அதே மதிரி அதிலே ரம்ப useful ஆனும் ஒரு option அப்படின் சொன்னம்னா இந்த find and replace பொதுவா நமக்கு வந்து அதாவது அதிகப்படியான work அதிகமான object அதிகமான text இந்த மாயிரில்லாம் நாம் ஒரு page நாம் work பண்டும் அதில் நாம் fill பண்ணி work பண்டும் அப்படின்று சொல் நிலையில் நமக்கு வந்து ரம்ப ரம்ப அதிகமா useாககுடிய அது மட்டுமலாம் ஒரு text ஆருக்கட்டும் ஒரு paragraph ஆருக்கட்டும் அது paragraphல ஒரு வேட வந்து நமக்கு find பண்ணனும் இல்லைனா replace பண்ணனும் அப்பின்டு வரும் போது நமக்கு உந்த அதிகமா பயன் பிடக்குடிய ஒரு option தான் இது வருங்களா இந்த ஒரு option நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறேன் ஒரு ரம்ப கஸ்டமா Vocês இப்போம் Indonesia Just in the money, click on the one side. That's why you first and select the shift to the other side. Now, shift to the other side. This is okay. This is a minimum. That's why there is an R object. That's why we can select the other side. This is a time waste. That's why you can select the other side. This is an R object. If you select the other side, it's a small object. It's a small object. It's a small object. It's a small object. இந்த மாய் நேரங்களை நம்ம அவளவுக்கு மீரிய ஓப்ஜெக்ட்டிரலாம் இருக்கும் போது நம்ம உந்த இந்த மாதிரி செல்ட் பண்ணம் முடியாது ஒவ்வோர் நான் இந்த மைய் செல்ட் பண்ணிக்கிறக்கம் முடியாது அப்பா உந்து find and replace தான் ரம்ப யூச்சுவலான் option எப்படின் பாப்போம் அதை edit மேனுக்குப்போங்க இறு வந்து begin a new search அப்பின்னும் option இருக்கு அது நம் next குடுப்போம் next குடுத்து நான் கொஞ்சு options நான் வரும் அதாவது object type எந்த மாயிரு object நான் வந்து select பண்ணனும் அதாது find பண்ணனும் அப்பின்னும் அது கேட்குது அது text என்ன வா நமக்கு find பண்ணனும் நீங்கள் வந்து ஒவனாது click பண்ணி practice பண்ணி பாத்துக்கலாம் அனா இனிங்கள் கர்ப் பண்ணன் ஒரு textோ இல்லைனா இனி ஒரு objectா இருந்தால் நீங்கள் வந்து இந்த option டிக்கப் பண்ணுங்க இல்லைனா round shape ellipse இருந்தால் நீங்கள் அதைக் குடுங்க இல்லைனா polygon style நீங்கள் draw பண்ணிருக்கு இங்கே அதை நீங்கள் find பண்ணனும் இந்த டிக்கப் குடுங்க இல்லை star 
ஷேப்பில் இங்கே ஸ்டார் ஷேப்பை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதை நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டார் ஆப்ஷனை கொடுங்க டெக்ஸ்ட்டுனா டெக்ஸ்ட்டை கொடுங்க இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வந்து ஏன்னா இப்போ சூஸ் பண்ண போய் இந்த ஸ்கொயராக இருக்கக்கூடிய ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பை வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அப்போ அதை செலக்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து வந்து ஃபில் ஆப்ஷனில் வந்து என்ன மாதிரியான ஃபில் பண்ணியிருக்கா நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்படி ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ வந்து யூனிஃபார்ம் கலர் யூனிஃபார்ம் கலர்னால் சாதாரணமாக ஒரு பிளைனான ஒரு க்ரீன் கலர் நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் அதை தான் நான் ஃபைன் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா நீ அடுத்து அவுட் லைன் அவுட் லைன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் ஏதாவது கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் ஃபைன் பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக இதை மட்டும் காமிக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோன்னே ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபோர் ரெக்டாங்கிள் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொடுப்போம் இதில் வந்து அடுத்த ஒரு ஆப்ஷன் கேட்குது என்ன கலர் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது கலர் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுறோமான்னு கேட்குது நம்ம ஓகே நம்ம வேணும்னா இதில் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ இந்த க்ரீன் கலர் நான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே கொடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோம்னா நெக்ஸ்ட் ஃபினிஷ் கொடுங்க ஃபினிஷ் கொடுத்தோம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஆப்ஷன் விண்டோ வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வரைஞ்சியும் அதே நேரத்தில் அந்த க்ரீன் கலரில் உள்ள ஒரு அப்ஜெக்ட் வந்து இந்த மாதிரி செலக்ட் மார்க்கும் காமிக்கும் அதாவது க்ரீனில் ஒன்று செலக்ட் ஆகிருக்கு நம்ம முன்னாடி சர்ச் ஆப்ஷனில் கொடுத்த ஆப்ஷன் அது அதனுடைய அதன் அடிப்படையில் ஒரு ஆப்ஷன் இப்போ செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ ஃபைண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம்னா பாருங்கள் ஒவ்வொன்றா இந்த மாதிரி ஃபைண்ட் ஆகும் ஒவ்வொன்றா ஓகேங்களா இப்போ க எல்லாம் செலக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஃபினிஷ் அப்படி வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் ஃபைண்ட் கொடுப்போம் இந்த ஓகே அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ ஃபைண்ட் ஆல் அப்படி கொடுத்தோம்னா ஃபைண்ட் ஆல் அந்த க்ரீன் மொத்தம் செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு இதை மட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணி மாற்றிக்கலாம் ஓகே இப்படி செலக்ட் பண்ணி இங்கே வந்து கலர் வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மெத்தேட் ஓகேங்களா இப்போ ஃபைண்ட் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாக இனி வந்து இதுக்கு நான் ஒரு ப்ளூ கலர் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி ஃபைண்ட் பண்ணி நம்ம இந்த கலர் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இது நான் ஒர்க் நான் சொல்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் இந்த டைம் வந்து டிலே ஆகிறது மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழகிட்டோம் அப்படின்னா இது மாதிரி ரொம்ப யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் வேறு எதுவும் இல்லை ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் வேணா இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணோம்னா எடிட் சர்ச்சின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது மறுபடியும் போய் ஓகே இங்கே அடுத்து வந்து ஃபில்லில் வந்து ஓகே நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோம் எனக்கு வந்து முன்னாடி க்ரீன் தான் பார்த்தேன் அடுத்து வந்து எனக்கு எல்லோ சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் ஃபினிஷ் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எல்லோ வந்து சூஸ் ஆகிருக்கு எல்லோ வந்து இங்கே சேஞ்ச் பண்ணி வேணா இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அதிகப்படியான அப்ஜெக்ட்டுகள் உங்கள் விண்டோவில் இருக்குது இன்னா மட்டும் இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்துங்க இல்லைனா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஒரே ஒரு ஷேப் தான் இருக்குது அதுக்கு நம்ம கலர் ஃபேஸ் கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கோ செலக்ட் பண்ணுறதுக்கோ இந்த ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம ஒரு விண்டோவில் அதிகப்படியான ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதிகமான கலர் ஒவ்வொரு ஷேப்பும் பல தான் இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்ம ஒவ்வொன்றா கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ண தேவையில்லை ஓகேங்களா இந்த ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அதில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த ஒரு ஆப்ஷன் தான் ரீப்ளேஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா ரீப்ளேஸ் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கும் இந்த மாதிரி வரும் அதில் வந்து ரீப்ளேஸ் கலர் இருக்குது ரீப்ளேஸ் கலர் மாடல் ஒரு பேலட்டுன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீப்ளேஸ் எ கலர் அது மட்டும் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் இதில் வந்து ஃபைண்ட் கலர் என்ன மாதிரி கலரை ஃபைண்ட் பண்ணணும்னு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இதில் வந்து ப்ளூ கலரை வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஃப்ளூ ஃபைண்டு அதில் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இதிலே நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ரீப்ளேஸ் என்ன பண்ணுறேன் நான் எல்லோவாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இது ஃபில் வேணும் அவுட் லைன் வேணுமான்னு கேட்டுருக்கு ஃபில் ஓர் அவுட் லைன் எது உங்களுக்கு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுருக்கு நான் ஃபில் கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவை எதோ அது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இதில் அதேமாரி அப்ளை டு ஃபைண்ட் லைன் ஃபில் அதேமாரி அப்ளை டு கலர் பேட்டர்ன் ஃபில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அது நம்ம எந்த மாதிரியான பேட்டர்ன்ஸ்லாம் நம்ம ஃபில் பண்ணியிருந்தோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் ஆகும் ஓகேங்களா ஓகே இந்த பாருங்கள் இது இப்போ ஃபைண்ட் ஆகிருக்கு
இதை தவிர்த்து இன்னும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் எப்படின்னா இந்த ஃபைண்டை வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னா அதாவது ஒரு பேஜில் வந்து நமக்கு வந்து நிறைய இமேஜஸ் எல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணி அதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு சில ஒர்க்கில் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் வர சான்சஸ் இருக்குது அதாவது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஒரு ஸ்கூல் மேகசின் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நிறையா உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபோட்டோஸை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வரும்போது இப்போ பாருங்கள் இதில் ஒரு பத்து இருபது ஃபோட்டோஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இருபது ஃபோட்டோவும் ஒன்று ட்ராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுவோம் அதே நேரத்தில் ஒரு பிரச்சனை என்ன வரும்னா சில இந்த ஃபோட்டோ கொடுத்தோம்னா ஃபோட்டோவை கீழே ஒரு டெஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்போம் அவங்களோட நேமாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்களுடைய சிக்னேஷனாக இருக்கலாம் அப்போ நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ணும்போது ஒன்று இந்த ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணி இப்படி செலக்ட் பண்ணவும் முடியாது செலக்ட் பண்ணால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டும் சேர்ந்து நமக்கு வந்து டெ செலக்ட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ஒரு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா கஷ்டமான ஒரு நேரம் தான் அதே நேரத்தில் இது ஆப்ஜெக்ட் நம்ம இருக்க ஃபோட்டோஸை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்ற வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஃபைண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி தான் வேணா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபோட்டோஸ் உங்களுக்காக காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எனி ஃபோட்டோஸ் பாருங்கள் இப்போ ஒரு விண்டோவில் இப்படி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் இருக்குது ஃபோட்டோஸ் இருக்குது நீங்கள் ட்ரா பண்ண ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது எது வேணாலும் இருக்கிறது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி உங்கள் ஒர்க் இருக்குது இதே நேரத்தில் நமக்கு தேவை என்னென்னா இதாவது நமக்கு பிக்சரை மட்டும் நமக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அதாவது பிட் மேப்ஸ் பிட் மேப் மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதே மாதிரி ஃபைண்ட் ஆப்ஷன் கண்ட்ரோல் லிஃப்ட் கொடுத்தா அந்த ஃபைண்ட் ஆப்ஷன் வந்துடும் இல்லைனா அங்கே மெ எடிட் மெனுவில் போய் எடுங்க முன்னாடி சொன்ன ஆப்ஷன் தான் அது ஃபைண்ட் அந்த ரீப்ளேஸில் இதை பாருங்கள் எதோ செலக்ட் பண்ண பாருங்கள் இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி கீழே வந்தீங்க இந்த பிட் மேப்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பிட் மேப் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் செலக்ட் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் ஆல் கொடுங்க ஃபைண்ட் ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா புரியும் பாருங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்ட்லாம் செலக்ட் ஆகலாம் கரெக்டாக பிட் மேப் மட்டும் செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைனா எந்த தேவையாக இருந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து டெக்ஸ்ட்டுக்கு எப்படி நமக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்தளவு அதுவும் சேம் தான் அதை எப்படி பார்ப்போம் அதில் கீழே இருக்கிற ஆப்ஷன் தான் ஃபைண்ட் ஃபைண்ட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது ரீப்ளேஸ் டெக்ஸ்ட்னு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபைண்ட் டெக்ஸ்டோட ஆப்ஷன் தேவைகள் வந்து குறைவு தான் ஏன்னா நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணி வேணால் பார்த்துக்கலாம் ஃபைண்ட் பண்ணி பா பாருங்கள் இதில் இப்போ இதில் இருக்க டெக்ஸ்ட்டில் எது நமக்கு எங்கே எந்த இடத்துல எந்த டெக்ஸ்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து கோரல் கோரல்னு போய் ஃபைண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் இது மேட்ச் டாக்குமெண்ட் ரீச்சு அதாவது இதில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் இதில் டெக்ஸ்ட் மட்டும் இல்லாமல் இதில் இருக்க ஒவ்வொரு சிம்பிள்ஸையும் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் பண்ண முடியும் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க அதாவது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போதே தெரியும் ஒன்றா பார்க்கலாம் இந்த ஒரு ஹைஃபன் ஹைஃபன் ஸ்பேஸ் இந்த ஒரு ஷேப்பு இதெல்லாம் நம்ம அதில் அந்த டெக்ஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் தனியாக ஃபைண்ட் பண்ணி அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுற மெத்தடு இப்போ சி இப்போ பாருங்கள் ட்ரா டிஆர்ஏ டபிள்யூ ட்ரா ஸோ ஃபைண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ட்ரா லெட்டர்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்றத ஃபைண்டு ஃபைண்டு நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கொடுங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே இந்த மாதிரி அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஃபைண்ட் இதுக்கெல்லாம் நம்ம அண்டர்லைன் தேவைன்னா ஓகே ஒவ்வொன்றுக்கு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணி அதாவது இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம போல்ட் ஆகணும் அப்படின்ற போது இப்போ குறிப்பிட்ட இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ராவுன்ற வேடு மோதில் முழுசும் வந்து நமக்கு என்ன ஆகணும் போல்ட் ஆகணும் போல்ட் ஆகணும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபைண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க ஓகே ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்லேருந்து வரும் நெக்ஸ்ட்டு இதை போல்ட் ஆகிறோம் ஃபைண்ட் நெக்ஸ்ட் போல்ட் ஆகிறோம் ஃபைண்ட் நெக்ஸ்ட் போல்ட் ஆகிறோம் ஓகேங்களா இப்படி நமக்கு வேகமாக செலக்ட் பண்ணி வேகமாக நமக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக
ரொம்ப ஒரு ஒர்க்கு நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு கிளைண்ட் நம்மக்கிட்ட ஒரு ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ஒர்க் ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து நல்ல பேர் அதே நேரத்தில் நமக்கு வந்து ஒர்க்கு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது நம்ம கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம் நமக்கு கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குது அதனால் அந்த ஷார்ட்கட்லாம் படித்து வச்சுக்கிட்டு வேகமாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் இதில் ஃபைண்ட் பார்த்து இப்போ ட்ரா ஒன்று வேடை நான் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் முன்னாடி பண்ண அதே மெத்தட் தான் இப்போ ஃபைண்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா அடுத்து கீழே இதை ரீப்ளேஸ் அப்படின்னு வரும்போது என்ன வித்தியாசம்னா இந்த ட்ரா அப்படின்ற வேடுக்கு பதிலில் நம்ம வந்து வேடை வேறு ஒரு வேடை வந்து நம்ம மாற்ற போகிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாற்ற போகிறோம் அதுதான் இதில் இதோட ஆப்ஷன் இப்போ ட்ரா அப்படி கொடுக்குறோம் இந்த ட்ரா அப்படின்ற வேடுக்கு பதில் நான் வந்து கோரல் அப்படின்னு எனக்கு வேணும் அது உங்களுடைய தேவையை பொறுத்து உங்களுடைய உங்களுடைய ஒர்க் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய மேட்ருக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதாவது வேடு சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருந்தால் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்காக இந்த கோரல் இப்போ ட்ரா அப்படின்ற வேடெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி இப்போ கோரல் அப்படின்ற வேடு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இது சாதாரணமாக நீங்கள் யூஸ்வலாக பண்ணுறதான்னா என்ன பண்ணுவோம் இந்த ட்ராவுன்றதை செலக்ட் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் டைப் பண்ணுவோம் இல்லைனா காப்பி பண்ணி பேஸ்ட்டு பண்ணி பேஸ்ட்டு பண்ணி வருவோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷனில் ரீப்ளேஸ் ஆப்ஷனில் நமக்கு என்ன யூஸ்னால் இந்த மாதிரி ஃபைண்டு பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த ரீப்ளேஸ் ஓகே இந்த கோரல் ஃபஸ்ட் ட்ராவுன்றது ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு அடுத்து ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு இதில் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆல் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்போ இந்த டெக்ஸ்டில் எங்கே இந்த பேராகிராஃபில் எங்கே எங் எந்த இடத்துல அந்த ட்ராவுண்ட் வேடு இருந்தாலும் அந்த ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரீப்ளேஸ் ஆல் கொடுக்குறேன் பட்டிங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு பாரு எங்கேயுமே எந்த இடத்துலையுமே வந்து இப்போ இந்த ட்ரா உண்ட வேடு இருக்காது ஏன்னா அதை ஃபுல்லாக நான் வந்து ரீ ஃபைண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணி அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் இதுதான் வந்து இதோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆப்ஷன் அது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவையான ஒரு ஆப்ஷன் கூட ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரை இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்டுகள்லாம் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க என்னென்னா முடிஞ்ச அளவு என்னோடய டைம் என்னோடய டைமை பேஸ் பண்ணி எவ்வளோ வேகமாக முடியுமோ அவ்வளோ வேகமாக உங்களுக்கான ரீப்ளை நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்